ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബീഫ് ലിവർ ഫ്രൈ ആട്ടോ ഇത് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് മട്ടൺ ലിവർ വെച്ചിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ ആട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അര കിലോ ലിവർ ഇത് ബീഫിൻ്റെ ലിവർ ആട്ടോ ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞത് ആറ് വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം ആദ്യമേ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണൊക്കെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും മുഴുവനായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ബീഫിന് മാത്രമുള്ള ഉപ്പാട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കും അന്നേരമാണ് ബാക്കി ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിവർ ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അതുവരെ ഇത് വേവിക്കണം ഇപ്പം ലിവറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് അത് ബാക്കിയും കൂടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിക്കോളും ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇടാം സവാള ഇറക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ സവാള പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മളിടുമ്പോൾ ബീഫ് ലിവറിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം കേട്ടോ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സവാള സവാള അങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇറക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് ഗരം മസാല മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇടാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ലിവർ ഇറക്കാം ഈ ലിവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിയപ്പിൽ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ബാക്കി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കാം കുറച്ചും കൂടെ കറിയപ്പല ചേർക്കാം
ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ലിവർ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇത് ചെയ്തേക്കണത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മട്ടൻ്റെ ലിവർ വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മസാലയൊക്കെ നല്ല പെരണ്ട പരുവാട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റവും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ചൂട് ചമ്പാവരി ചോറിൻ്റെ കൂടെ മോരുകറിയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്